Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na naman tayo sa data interpretation at ito ay sinesend sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-reveal kung sino ito. So, meron tayong mga given na data dito. Doon muna tayo sa tips. Paano ba na hindi kayo maubusan ng oras kung ganito yung mga given? Una natin gawin, basahin muna natin yung question. Huwag kayong mag-ubos ng oras na ano mang meron dito, maubos yung oras niyo. Basahin natin ang question, yan yung una natin gawin. Yan yung tips or paraan kung paano sagutan yung mga data interpretation. Unahin muna natin uh, alamin yung tanong. There are 275 students in the field of engineering. At University X, approximately, what is the ratio of the number of students in engineering to the number of faculty in engineering? Ratio ang tanong. So, ang ni-ratio dito ay yung number of students. So, number of students sa engineering. Tapos, is to number of faculty dito sa engineering. Nasa given na dito na ang number of students sa field of engineering ay 275. Isulat na natin si 275. Ang alamin natin yung number of faculty. So yan yung tingnan natin kung anong meron dito sa data na ito. So, ito na nga yung University X. Yung mga engineering, nandito yan siya. Total of female faculty, 200. Total male faculty, 250. Meron tayong dalawang kulay dyan. Yung dark, female. Yung gray naman, yan yung male. So, anong meron dito? Yung nasa baba, yan yung percent. So, doon tayo uh, mag-focus sa engineering kasi yan yung tanong sa number one. Yung black mismo na female, ito yan, nandito yan siya, nakalinya. Okay? Nakasunod kayo, nakalinya ito yung 2%. 2% dito sa female na 200. So, therefore, sulat natin yan. We have... 2% of 200. So, 2% times 200, yan yung sa female. Female. Doon naman tayo sa male. Under sa engineering, ito yung sa male. So, ang male dito, asaman, straight. Wait. Straight natin yan, ito yung 12. So, 12%. 12%. 12%, yung number of male faculty ay 250. Therefore, isulat natin dito na 12% of 250 or 12% times 250. Isolve muna natin itong 2% of 200. This is 4. Kung gusto nyo yung detalye, 2% means 2 per 100. I-multiply natin sa 200. Cancel mo yung dalawang zero sa baba at sa taas. 2 times 2 equals 4. So, therefore, 2% of 200 ay 4. Next, itong 12% of 250, 12%. I-move lang natin yung decimal twice to the left side. 1, 2. So, therefore, this is point 12 na i-multiply mo sa 250. Kayo na mag-multiply uh, dyan, ang sagot dito ay 30. Otherwise, ganito yan. 10% of 250, mas madali kasi yan, so 25. Now, mayroon pa tayong 2%. 2% means 2 per 100 na i-multiply mo sa 250. Dalawang zero yan siya. So, i-move natin yan. 1, 2. Therefore, this is 2.5. I-multiply mo lang 
itong 2.5 by 2 or 250, dalawang 250, that is 5. So, therefore, this is 5. Kung i-add mo yan, this is equal to 30. Now, ang next natin gagawin ay i-add natin yan. 4 plus 30 and this is 34. Ito yung total faculty dito sa engineering. Ngayon, sa choices, kasi ratio ang hinahanap. Pansinin nyo na sa right side, 1 yan siya lahat. So, itong si 34, bali gawin natin 1. Kung gagawin natin ng 1, ibig sabihin 34 divided by 34 and that is 1. 34 divided by, I mean, 275 divided by 34. So, mag-divide tayo si 275, i-divide natin sa 34. So, ilang 34 by itong 275 na sa 8? 34 times 8 and this is 272. 275 minus 272, 3 na lang yan siya. So, magdagdag tayo ng isa pang 0 dito. 30 lang din naman yan. Ilang 34 ba sa 30? Wala. So, 0 yan siya. Therefore, itong 8 na yan, ito yun siya. 8. So, ang sagot dito ay 8 is to 1. Letter A. Paalala lang ha, never memorize the answer kapag mga ganito. Yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Bali, isa sa paraan ay basahin muna natin yung question. Approximately what percent of the faculty in humanities are male? Kailangan yung intindihin yung mismong hinahanap dito. Approximately what percent of faculty in humanities are male? Mali kung gagawin mo ay ganito. Balikan natin ha. So, dito tayo sa humanities. Yung male natin ay ito yung gray. So, ito yung male. So, kung ating titingnan ilang percent yung male na yan, ang nandito ay 14 percent. Mali yan siya. Dapat nating tandaan na yung tanong ay approximately what percent of the faculty in humanities are male? Bali, number of male na nasa humanities over sa total number of faculty na under din sa humanities. So, tingnan muna natin, hanapin muna natin, or i-count muna natin. I mean, alamin muna natin kung ilan yung number of male na under sa humanities, tapos yung total of faculty para makuha natin yung tamang sagot. Balikan ulit natin itong ating data. So, yung number of male Asa na yun? Meron tayong 14%. Ang male faculty ay 250 lahat. So, 14% of 250, yan yung mga faculty under sa humanities ng mga lalaki. So, we have 14%. Wait. 14% of 250. So, yan yung isolve muna natin. 14%, this will be 0.14 times 250. Hindi na natin isa-isahin yan. This will give us 35. So, ito yung number of male under sa humanities. Now, balikan natin yung number of female under sa humanities. Ito naman yung female, so nasa 17. 17% sa female ay 200 yung total na female dito. So, 17% of 200, sulat natin dito, 17% of 200. 17% this is 0.17. So, i-multiply lang natin yan siya, this will give us, 34. I-add natin yan. 35 plus 34 and this is 69. 
Bali, itong 17% of 200, yung 34 na yan, yan yung number of female staff or female faculty. Ito naman si 35 number of male faculty under sa humanities. So, ito na yung total, yung 69 na total. Lagay lang natin dyan, 69. Napapansin nyo na itong si 35 halos half lang dito sa 39. Sa choices, isa lang naman yung 51%. Kaya, yan na yung sagot. Otherwise, kung gusto nyo yung isa-isahin, ganito lang yan siya. 35 divided by 69. Magdagdag tayo ng isang zero pero bago yan, yung decimal i-align muna natin sa taas. Sa 350, ilang 69 ba yan siya? So mga 5, 69 times 5, this will give us 345. So this is 5, dagdag tayo ng isa pang 0, 50 lang din naman yan siya. So 0 lang din. Dagdag pa tayo ng isa pang 0, 500. Sa 500, ilang 69 yan siya, mga 7. So, itong decimal na to, i-move natin twice to the right side, tapos lagyan ng percent sign. So, this is 50.7%. Wala sa choices. Itong 50.7% ay pariho lang yan dito sa 51%. Kaya, yan na yung sagot. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.